صباح الخير احبائي واعزائي مع قناتكم قناة الملك والامير وكل عام وانتم بخير وكل سنة وانتم طيبين عام سعيد وعام جميل كما المعتاد بنعلق ونقول ونشكر كل اخوتنا اللي علقوا سواء مسيحيين او مسلمين عندنا اي جي بيقول على الاطباط فعل نفس الامر وبيقول وتتحرق مصر ونعمل نفس اللي هما بيعملوه والعين بالعين والسن بالسن الكلام ده آسف غير حقيقي لأن المسيح قال لا تقل العين بالعين والسن بالسن بل ما لا تنق على خدك الأيمن حول له الأيسر أنا مش شاهم هنا سميرة ولا سمية بتقول انتوا شلتم السور ليه مش عارف تقصدي السور ايه بالظبط ولكن بنقول لك برضو شكرا على تعليقك الجميل يعني انت صديقة لينا اه وربنا يحميك ودايما تبقي باستمرار احسن وافضل انا بحب اعمل كل حاجة قدامكم دايما باستمرار اللي عندنا الاستاذ اه نادر بيقول بلاش أخت حنان ترك لأن هذا ليس أول موقف تتخذه ضد المسيحية وهذه ليست أخت ولا حاجة إحنا بطبيعتنا كمسيحيين بنقول إن ربنا يسامحها وأكيد ربنا مش يعني مش هيسيب ولاده لأن ربنا عظيم وجيد هنا في الحجة عبود بيقول جوزها محمود مالك أخو حسن مالك القيادي الإخواني وقتلوا جوزها الشاذ في السجن سنة 2012 أيام حكم الإخوان لإذاء لأنه هدد فيديوهاتها شذوذ جنسية وهي ما تتضح يعني عايزين نقول لسعادتك ربنا يستر عليها هنا سميرة بتسأل لويز بتقول هو حضرتك قناة إخبارية ولا قناة إخبارية دينية ولا مش لاقي حاجة تقولها والله أقول لها تعليق الجميل واللي أنت شايفاه صح إعمليه يعني أنت لو شايفة إنها قناة مش اللي أنت راغبة فيها في قنوات كتيرة متنوعة زينا وبتقدم برامج أفضل أكيد مننا يعني هنا فيلو بيقول مش عارف أنتوا مدينها حجم أكبر بكتير من حجمها ووصلت لل لل مش عارف ايه عشان بقى لها كتير محدش اه جاب سيرتها هي طبعا هي نفسها انها تبقى مصدر لل للاضواء عشان محدش بقى يسال عنها خالص كمان الاخ اي اي يقول غير معقول ده كده بيجيب تعصب ومفيش محبه اشمعنى احنا بنحترمهم في اعيادهم ربنا قادر يجيب ظنهم يخيب ظنهم واحد كمان هو مش متفق بأعدادهم آه يعني نشكرك على تعليقك وتعليق جميل آه الأخ سمير مجدي أو مجلي بيقول الشمس تشرق على الأشرار والأبرار طبعا ده كلام مسيحي كلام جميل كلام معقول برضو شكرا لحضرتك وكلام ماهر بيقول أيضا برضو في ستين ألف داهية نقول له يعني مفيش داعي للكلام ده يا أستاذ ماهر إحنا مش عاوزين يحتفلوا كل عام ليسوع المسيح إنت نكرة وماضيها نوال بتقول إنت نكرة وماضيكي غير مشرف طبعا كلامك يتخذ في الإعتبار وكلام تعليق جميل برضو نوال كمان بتقول برافو معرفش تقصد مين برافو يعني. شكرا ليكي وهنا مينا ولا نيني بتقول وحوش شكل شكل انسان هو يصدق عقل طيب دلوقتي كمان جات لنا تعليقات بالانتظار التعليقات المنتظرة ديت احمد حلمي بيقول قبل ما بديلة شهادة الاشهار يروح يعمل محضر في الاسم تمام شكرا ليك آه هنا جودز بيقول لي ربنا موجود على ذبحوها الخونة دي ايام رانيا عبد المسيح هنا وفاء بتقول انا 
ومش عارف أصحاب البلد وما واسأل عمر بن العاص أما الشيخ حنان ترك ليها ما يعني أنا وجدودي اه هنا وايت فلاور ده صديق جميل جدا جدا ودايما بيبعت لنا أشجار وبيبعت لنا حاجات حلوة هنا <تصفيق> ماهر همام بيقول نهنئ العالم بميلاد سيدنا يسوع المسيح ربنا المجد المجد لله في الأعالي شكرا على تعليقك الجميل آه تعليق آه رائع فوق الممتاز ضيق آه في آه الأخت آه إيفا آه بتقول آه دي مش هي حنان ترك ربنا ينور عيونكم نحن من من حواء وآدم ولا تجادلوا الكتب إلا بالتي هي أحسن برضو كلام معقول وكلام جميل جدا النهاردة أنت عندنا مجموعة تفاصيل من الأخبار الغير عادية حنان ترك هل أسخنا لحنان ترك في الدقي زينة عيد الميلاد المجيد تزين شوارع الدقي والمهندسين يا ترى ايه الخبر رصد اليوم السابع اول شهر الكريسماس بشوارع الجيزة بالتزامن مع احتفال عيد الميلاد وعيد رأس السنة الميلادية اسمها السنة دي سنة غير عادية حيث تم تزيين احد ميادين منطقة المهندسين بالدقي بشجرة عيد الميلاد وعربة بابا نويل وزينة رأس السنة بالقرب من مبنى وزارة الزراعة الرئيس السيسي السنة دي عامل شغل غير عادي في البلد بخصوص الكريسماس وحرص الناس وقائد السيارات على التقاط الصور التذكارية بجوار الزينة وشجرة الكريسماس واحتفلت الكنائس القبطية الكاثوليك وكنيسة الروم الرزوكس والكنيسة الأسقفية بعيد الميلاد المجيد امبارح في الساعة الثانية مساء بقدر عيد جميع القدسين بالزمالك وكنيسة العذراء مريم لأقباط الكاثوليك بمدينة نصر واحتفل كنيسة الروم الأرثوذكس صباح اليوم السبت واحتفلت الكنيسة الكاثوليكية بعيد الميلاد المجيد في كنيسة السيدة العذراء مريم بمدينة نصر بحضور الأنبا إبراهيم إسحاق بطريرك الأقباط الكاثوليك والأنبا بخوم النائب البطريركي لشؤون الإبراشية واشترطت ضرورة الحجز المبكر للحضور والانتساب يعني شخصيات عامة ويأتي ذلك في وسط تواجد عدد كبير من الفرق الكشافة على مدخل كل الكنيسة بلا إضافة وجود كابينة تعقيم وتوافر الكمامات والمعطر الكحولي مع مراعاة التباعد الاجتماعي حاجة فوق الرائعة وزي ما قلنا الشجر موجود شوارع الجيزة ويعني صور رائعة و... 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 يعني فوق الممتازة طيب جانا خبر آخر خبر قد يحزن والد مريم سمعان يستغيث بعد إعلان إشهار إسلامها وتغيير بطاقتها الشخصية مريم سمعان بقى اسمها مريم محمد عبد الرحمن سبع شارع عبد الخالق ثروت خبر يعني مؤلم ومؤسف استغاثت أسرة مريم سمعان منصور القبطية المختفية من مطاي المنيا بعد إعلان إشهار إسلامها وأصبح اسمها مريم محمد عبد الرحمن أحمد رغم إنها مريضة نفسية وتعالج منذ سنوات وهذه كانت مفاجأة لأسرتها واندهشوا عند تغيير ورقة وتعمل لها بطاقة جديدة جدير بالذكر ان الاستاذ سمعان منصور والد الفتاة القبطية مريم سمعان منصور استغاثة من قبل بالمستشار نجيب جبرائيل رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الانسان لمساعدته في عودة ابنته المريضة نفسيا والتي تخضع للعلاج النفسي وجدير بالذكر انه كشف من قبل تفاصيل اختفاء ابنته وقال من خلال صفحته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي إن ابنته مختفية من يوم 16/9 وهي مريضة نفسية وخضعت للعلاج النفسي 11 سنة وبعد التشخيص تبين إنها تعاني من ضلالات الاضطهاد من أقرب الناس ليها شيزوفرينيا وانفصام في الشخصية وتم دخولها لمستشفى العباسية للصحة النفسية سنة 2019 
عن طريق اسم الشرطة وتم تقييد هذا الكلام في محضر رسمي وقال ابنتي لديها قدرة عالية من الذكاء يجعلها قادرة على التهرب من الأسئلة بصورة مقبولة وسبب تدخل الشرطة هو عدم قدرتنا على توصيلها إلى المستشفى بنفسنا ودي ما كانتش المستشفى الأولى بل تم دخولها إلى عدة مستشفيات في السنوات الماضية وبالمستندات وبذلك تكون فهي فاقدة للأهلية وغير قادرة على أخذ أي قرارات وقالوا إحنا قمنا بعمل محضر بتغيير داخل مركز مطاي شرطة مطاي برقم كذا وقمنا أيضا بالبلاغ في وزارة الداخلية عن طريق بوابة الشكاوى الحكومية وتم إبلاغ رئاسة الجمهورية أيضا وقال أخيرا والدها رجال الأمن الوطني الشرفاء نحن نعشق تراب هذا الوطن أنتم تعلمون بالمخاطر التي تحيط بابنتي مريم فاقدة الأهلية لمرضها النفسي انقذونا فقد يكون للصمت صوت مدوي يشهده العالم ويسجله التاريخ مريم في خطر تحتاج تدخل أمني عاجل مريم مريضة نفسية مريم لازم ترجع ودي السور والحاجة اللي قلناها كمان عندنا خبر لا تتناوله هذا المسكن فله تأثير رات جانبية خطرة على الصحة ويسبب الإدمان توصلت جوليا غبريني وهي طبيبة متخصصة من مؤسسة الصيدلية الرقمية إلى خطورة تناول مسكن الكودين الكودين الذي يعتبر علاجا فعالا لكثير من الحالات محذرا أنه يسبب تلف في الكبد والكلى وقد قالت الدكتورة الكودين دواء يجب أن يكون الإنسان حجرا للغاية لأنه قد يسبب مضاعفات مزمنة بما فيها الإدمان وأضافت الإدمان على الكودين يمكن أن يسبب مشاكل عقلية وجسدية طويل الأمد مثل تلف الكبد والكلى والتهاب البنكرياس الحاد وتلف بعض أجزاء الدماغ مما يؤدي إلى زيادة خطرة الإصابة بالاكتئاب المزمن ولفتت غريني إلى أنه على الرغم من بيع الكودين بدون وصف طبية إلا أنه يجب استخدامه فقط عند الضرورة القصوى ولمدة لا تزيد عن ثلاثة أيام ونبهت الطبيبة إلى أن الكثير من الناس يعيشون في وهم وهو أن من المستحيل الإدمان على عقار لا يحتاج إلى وصفة طبية لشراء وبتقول إن الكثيرين من الناس أصبحوا فعلا مدمنين وعليهم الآن التعامل مع قضايا أكثر خطورة من الألم وأكدت غيريني إن مسكن الكودين لا يناسب الجميع وأن تناوله يقتصر على البالغين والأطفال الذي تزيد أعمارهم عن 12 سنة وذلك في حالة واحدة وهي إذا لم تنجح المسكنات اليومية مثل البرستمول والإبروفين في تخفيف الألم خبر آخر وهو خبر رائع طارق علام يحتفل مع ابنائه بمناسبة الكريسماس وهدايا تسعدهم صور طارق العريان مقطع فيديو عبر حساب الشخصي على موقع انستغرام ظهر في أثناء تقديم هدايا عيد الميلاد لثلاثة أطفال بينهم ابنيه من الفنانة أصالة أدوم نقص طارق العريان الفنان المخرج وليس الإخواني وبدت السعادة الشديدة على أبناء طارق العريان فرد فعلهم أثناء فتح صناديق الهدايا التي قدمها إليهم والدهم واللي فتحوها على الفور عشان يكتشفوا المفاجأة اللي كانوا بينتظروا داخلها طارق العريان وأبنائه ابن طارق العريان يحتفل بالهدايا ونشر طارق العريان أيضا فيديو قصير لشجرة عيد الميلاد التي تم تزيينها وأضيئت بالأنوار لتتناسب مع تلك المناسبة السعيدة وجاء هذا أيضا فيما سبق واحتفل طارق العريان برفقة النجم عمرو دياب وبصحبة النجم محمد حمائي وعمرو يوسف وتامر حبيب بالكريسماس ونشر حمدي مدير أعمال عدد من النجوم مجموعة صور الاحتفال عبر الانستجرام واللي كانت لقت إعجاب كبير جدا جدا وعلى جانب آخر نشرت الفنانة النجمة السورية أصالة نصري في وقت سابق أمس الجمعة صورا من احتفالها بالكريسماس وسط أبنائها علي وآدم 
طور كلاريان وابنتها شام الزابي وخطيبها أحمد إلال في أمسية عائلية بهذه المناسبة مع شجرة الكريسماس ونشرت شام عبر حسابها على إنستغرام صور من الاحتفال بالكريسماس هذا العام عام جديد عام الميلاد سعيد عام وكانت النجمة السورية أصالة نصري حرصت مؤخرا على إهداء مقطع من أغنيتها الجديدة إلى زوجها فائق حسن ونشرت وكتبت رسالة رومانسية بدي أهديها لقلبك الحلو اللي مثل عمر ما شفتي بدي أهديها للطيابة وللشيامة وللشيامة واللي بروحها خبر رائع وخبر ممتاز كما جاءنا خبر أيضا ولابد أن نقول تحذير شديد مما سيحدث خلال الساعات المقبلة كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس السبت وقالت في برنامج الصباح أن البلاد ما زالت تشهد حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية بالإضافة إلى سطوع أشعة الشمس على كافة المناطق وأضافت إن الطقس معتدل الحرارة في الصباح على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية ومحافظات شمال الصعيد مملوء بالدفء على محافظة جنوب الصعيد شديد البرودة ليلا وقالت أيضا اليوم شاهدنا تكون شبورة مائية كثيفة تسبب في انخفاض الرؤية على الطرق وعلى كل السائقين لابد أنهم ياخدوا بالهم ويراعوا حالهم طيب الطقس القاهرة العظمى 19 الصغرى 16 الإسكندرية 19 الصغرى 12 مطروح العظمى 18 الصغرى 10 صاج <تصفيق> العظمى 21 الصغرى 9 القنا العظمى 22 الصغرى 9 أسوان العظمى 23 والصغرى 9 وهذا ما تم نقله من أخبار اليوم خبر وهو قد يكون من أخبرنا برضو وهو خبر أخير وكما تعودنا أن نقول لكم معظم الأخبار الدينية بالإضافة إلى أخبار عامة أسعار البنزين بمحطات الوقود اليوم السبت لمالكي العربية أسعار البنزين بمحطات الوقود اليوم السبت لمالكي العربات تقدم بوابة أخبار اليوم أسعار البنزين بمحطات الوقود بالمحافظات اليوم السبت 25 ديسمبر لمواجهة الأسعار 7 جنيه للتر بنزين 80 8 وربع لتر بنزين 92 9 وربع لتر 95 7 إلى ربع لتر السولار والجدير والذكر أنها ترصد إن كل ما تريد معرفته عن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات وهي المسؤولة عن تحديد أسعار البنزين الجديدة وتهدف لجنة التسعير إلى تحقيق البيع لتلك المنتجات بشكل عادل يتم تحديد الأسعار طبقا لمعادلة سعرية شكرا لكم أحبائي وأعزائي ولا تنسوا اشتراككم في قناة قناة الملكة والأميرة التي دايما حريصة على أنها تقدم كل تقدم لكم كل ما هو جديد كل ما هو أفضل كل ما هو أحسن لكم مني كل الحب والتقدير وسلام الرب يكون معكم أمين وإن شاء الله على نص اليوم نحاول نقدم لكم أخبار جديدة أخبار حلوة أخبار تعجبكم وبشكركم أنتوا يعني أنا بكبر بيكم وما أقدرش ومليش أي لازمة من غير مشتركيني وجمهوري الجميل المحبين سواء تعليقاتكم كانت إيجابية أو سلبية شكرا لكم سلام الرب يكون معكم أمين وكل عام وأنتم بخير الذي أحب كل الناس الشخص الذي دعا قال أحب أعداءكم حبوا بعضكم بعضا باركوا لعينيكم ما أجمل شخصية يسوع المسيح ما أجملك يا رب يسوع المسيح إلهام شاهين تتحدى وتهنئ تتحدى حنان ترك وتهنئ جميع الأقباط المسيحيين بمناسبة عيد الميلاد المجيد بصورها الجميلة هنأت الفنان الجميلة إلهام شاهين جميع المسيحيين بمناسبة اقتراب عيد الميلاد المجيد ونشرت من خلال حسابها الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صور لها بجانب شجرة والكريسماس وعلقت عليها قائلا عيد ميلاد مجيد وجاءت التعليقات كذلك زوج يا رب اسعدها واملأها نعمة وفرح وآخر كل سنة وانت طيبة وخير وسلام وإن شاء الله كل سنة وأنت طيبة وبخير وسلام يا رب قلبي ما شاء الله عليك يا أمر وكمان عيد ميلادك معايا عقبال مليون سنة 
وانت سعيدة ميلاد مجيد لشخصك النبيل أيتها الجميلة الراقية بلا حدود عام سعيد غالي من أي واجع ومليان محبة وصحة وسلام أتمنى لك ولكل أحباب يا رب العالم كله يعيش في محبة وموضة وسلام وصحة وكل سنة وعلق آخر كل سنة وانت طيبة وبنعيد عليك على عائلتك بالخير والصحة والعافية يا رب يا أحلى وأجمل إلهام في الدنيا كلها وكانت المفاجأة الجميلة إلهام شاهين التي لا تفرق بين مسيحي ومسلم ونشرت من قبل صورها لها هي والفنانة ليلى علوي من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي وهم يحتفلان بعيد رأس السنة الهجرية وظهر في الصور وهم بجانب شجرة الكريسماس المزينة وبجانب تمثيل تمثال السيدة العذراء مريم والقديس يوسف النجار والطفل يسوع وقد هنأت الفنانة إلهام شاهين جميع الجميع بعيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية الجديدة قائلا عيد ميلاد جميع مجيد لجميع أصدقائي الأحباء ردا على حنان ترك ردا على حنان ترك جميع الممثلين فنانون يحتفلون بالكريسماس وينشرون صورهم وردا احتفل عدد من النجوم الفن بعياد الكريسماس في منازلهم وشاركوا جمهورهم ومتابعيهم بالصور عبر حسابهم التواصل الاجتماعي ومنهم النجمة ليلى علوي وهند صبري التي نشرت صورها تجمعهما بعائلتها مرتدين ملابس الكريسماس عبر حسابها بموقع انستجرام مصحوبة بتعليق استمع بعيد استمتع بعيد الميلاد المبارك مع العائلة والأصدقاء وأحبائك كما نشرت النجمة هند صبري فيديو جديد لها عبر حسابها بموقع التواصل خلال احتفالها أمام شجرة الكريسماس والتي ظهرت خلال الفيديو بإطلالة مميزة باللون الأسود مصحوبة من تعليق ليكن لكم عيد ميلاد مجيد واجعلوا قلوبكم تقصر فيما احتفل الفنان أحمد حاتم بعيد ميلاده بالتزامن مع عياد الكريسماس وهو من مواليد 25 ديسمبر سنة 87 ونشر صورته في منزله وهو يرتدي ملابس مزينة بشجرة الكريسماس وعلق على الصورة ردا على حنان ترك فنانون يحتفلون بالكريسماس وينشرون صورهم حساب بموقع انستجرام 34 سنة كريسماس مجيد وكانت الفنانة المعتزلة حنان ترك قد نشرت طالب المسلمين بعدم المشاركة باحتفالات الكريسماس وحرمت ذلك ناصحة بعدم تهنية الأقباط ردا على حنان ترك فنانون يحتفلون بالكريسماس وينشرون صورهم هل يمكن تكفير محمد صلاح لارتداء ملابس بابا نويل والاحتفال بالكريسماس؟ يستمر اللاعب محمد صلاح لاعب المنتخب المصري في نادي ليفربول بتقديم النموذج المثالي في دعم الآخرين والتقارب بين الشعوب حيث احتفل محمد صلاح بالكريسماس مع لاعب الريفز على هامش مران اليوم الجمعة وظهر محمد صلاح في مقدمة اللاعبين احتفالا بالكريسماس خلال استعدادات ليفربول لمواجهة ليستر سيتي ببطولة الدولي ويحتفل صلاح كل عام بالكريسماس مع زملائه حيث شارك من قبل من قبل بملابس بابا نويل وفي توزيع هدايا على المستشفيات وظهر من قبل يحتفل مع زوجته وطفلته بشجرة الكريسماس وهو سبق وفتح النيران عليه من قبل المتطرفين والهجوم عليه بسبب الاحتفال بالكريسماس وكتبت وكتب أيضا الصحفي الكاتب إبراهيم عيسى في انتظار فتوى لتكفير محمد صلاح نشر صور صلاح بملابس بابا نويل وكتب خالد صلاح يشيد بصلاح ويتساءل عن موقف الطيار السلبي هل سيهاجم محمد صلاح لاحتلافه له بكريسماس يحرص لاعبي كرة القدم في هذا الوقت من كل عام على الاحتفال بمناسبة عيد الميلاد المجيد برفقة عائلتهم حيث الأجواء العائلية اللطيفة وفي هذا الصدد احتفل روبرت ليفاندوفسكي نجم بايرن ميونخ ومهاجم المنتخب البولندي بعيد الميلاد المجيد مع زوجته أنا سوشارز وأطلع حيث نشر صورة لهم مع حسابه وعلق علي أتمنى أن يكون هذا الموسم مليئا بالحب والضحك غير المشروط عيد ميلاد مجيد عيد ميلاد يسوع المسيح فيما نشرت صورة أخرى مع زوجها ليفاندوفسكي وعلقت علي أحبائي أتمنى لكم لحظات جميلة فقط بمناسبة عيد الميلاد أتمنى أن يكون هذا وقت النعيم الرائع والاحتفال بكونك مع أحبائك 
عيد ميلاد يسوع مجيد عيد ميلاد مجيد أتمنى لكم لحظات جميلة خبر مؤسف علقة موت كانت من نصيب فنان شهير تحرش داخل القطار عاش أياما من الفقر وأخرى من المجد والإصدار وانحصرت عنه الأضواء لسنوات ثم عادت له متلألئة حيث تعرض لعلقة موت في بداية مشوار الفني داخل قطار الإسكندرية بسبب زوجة أحد الركاب التي اتهمته بالتحرش بها إنه الفنان محمد عوض الذي توفى والده وهو في التاسعة عشر من عمره وترك ثلاث شقيقات وأصبح مسؤولا عنهن وأثناء درسته بالجامعة عمل موظفا بوزارة الزراعة كي يستطيع أن يفي بالتزاماته تجاه أسرته لكن كان حب الفن يجري في دمه وعمل كومبارس في غرفة نجيب في غرفة نجيب الريحاني بأجر ثلاثين قرشا في اليوم وخلال تلك الفترة كانت شركة الرحان تقدم إحدى رويتها بالإسكندرية على مدى ثلاث أشهر سوى ري فما كان منه إلا أن يداوم على الذهاب في الثامنة صباحا إلى العمل بالوظيفة حتى الثانية زهرا ثم يسرع ويستقبل قطار الصحافة في الرابعة ونصف متوجها إلى الإسكندرية ليؤدي دوره الثانوي في العرض المسرحي ثم يعود بعد ذلك إلى القاهرة في قطار الساعة الثالثة ونصف صباحا نائما فوق الحقائق الموجودة بالأرقام الجانبية للقطار وذات يوم كان واقفا بين مقاعد القطار في طريق الإسكندرية وغلبه النعاش من شدة الإيجاد وأخذ يهتز يمينا ويسارا ومع اهتزازات القطر القطار ودون أن يشعر مال بجسد النحيل على زوجة أحد الركاب وفجأة بدون مقدمات أفاق من النعاش على وابل من الصفعات على وجهه والركلات التي سددها له الزوج بمساعدة الركاب وحتى وقوف القطار بمحطة سيدة جابر معتقدين بأنه يتحرش بالزوجة رد فعل مفاجئ من نشوة مصطفى تجاه المتحرشين بابنتها صدمت الجميع انعقد لسانه عن الكلام يتفادى الصفعات والركلات يحاول أن يشرح لهم الموقف وأنه قد غلبه النعاس من شدة الإجهاد والسفر والعودة يوميا لكن دون جدوى وكان قريبا من القبض عليه متلبسا إلى أن تدخل البعض الآخر وأنقذوه من براسل الزوج وترجل تنتاب حالة من الزوج وكأنه كبوس بحمد الله أصابته فقط جراء هذه العلقة السخنة أحبائي وأعزائي الخطيب محمود الخطيب يضرب مرتضى منصور بالقضية ويخطف نجم الزمالك ومرتضى يرد بهذه الطريقة يعيش نادي الزمالك حالة من الترقب والحذر المستمرين لمرور النادي بحالة من عدم الاستقرار الإداري بعد رحيل المجلس المنتخب برئاسة منتدى مرسور لمدة عام وعودته مرة أخرى منذ أسابيع قليلة يزيد هذه الفترة سواء داخل النادي الأبيض العقوبات المتتالية التي تعرض لها النادي الأبيض من قبل الفيفا والحكم بحرمان النادي من قيد اللاعبين لفترتي انتقالات وهو ما جعل الإدارة برئاسة مرتضى منصور تقف مكتوف الأيدى وهي ترى المناء المنافس التقليدي للنادي الأهلي يفاوض اللاعبين المعارين من النادي الزمالك لعدد من أندية الدوري في هذا الصدد أكد مصدر مقرب من نادي الزمالك بأن حالة من الغضب الشديد سيطرت على رئيس نادي الزمالك المستشار مرتضى منصور بعد علمه بأن هناك أنباء تتردد حول انتقال حارس الزمالك الواعد محمد صبحي المعار لصفوف فرقه إلى الغريم التقليدي النادي الأهلي وهذا بعد استغلال الأهلي لوجود بند بأحقية الشراء في عقد إعارة الحارس لنادي فاركو مقابل 15 مليون وأكد المصدر بأن المستشار مرتضى منصور بعد سماعه بهذه الأنباء تواصل بالفعل مع الحارس ووعده بالحضور ووعده بالحصول على فرصة المشاركة أساسيا مع الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك مقابل عدم الموافقة على تفعيل بند الشراء الموجود في عقده وبحسب ما ذكرته بعض المصادر الإعلامية المقربة من رئيس نادي الزمالك فأنه لن يسمح بانتقال الحارس محمد صبحي للنادي الأهلي وفي حال حدوث ذلك فأنه سيدخل في مفاوضات مع معظم نجوم النادي الأهلي وسيهز استقرار الفريق الأحمر مثلما فعل من قبل وخطب عبد الله السعيد وحرم الأهلي منه شكرا لكم أحبائي وأعزائي ولكم مني كل الحب والتقدير وسلام الرب يكون معكم آمين لا تنسوا اشتراككم في قناة الملك والأمير آمين